Good day everyone! Lalong lalo na sa mga nagsusumikap na matutong mag-English. At welcome back po sa aming channel na Kit and Charlene TV. Ngayon, i-discuss natin ang second part ng subject and verb agreement. On this video, tatalakayin natin ang irregular plural, collective noun, count noun, at non-count noun. Stay tuned! Ayan, sa mga bago sa channel namin, nagdi-discuss po kami ng mga review-related stuff such as let and civil service and we also discuss teaching and teacher-related stuff tulad ng paggawa ng lesson plan, English lessons, and pag apply sa DepEd as a teacher. Para maintindihan nyo itong video na to, panuunan nyo muna ang part 1 kasi doon, tinalakay ang basic rule na pundasyon sa pagsasalita ng English. Nasa description box yung link para mapanood. Okay, let's begin. Pag singular, ang subject natin, ibig sabihin mag-isa lang, single. Pag plural ay dalawa. Madaling tandaan kasi magdadagdag ka lang ng letter S or ES para maging plural. Example, one pencil, two pencils. One bed, two beds. One bus, two buses. One dish, two dishes. One tomato, two tomatoes. Ayan, madali lang, di ba? Pero, hindi lahat ng nouns ay ganyan. Yung iba ay hindi na natin kailangan ng letter S or ES para maging plural. May ibang rule sila. So, pag nagtatapo sa consonant at letter Y, aalisin natin yung letter Y at papalitan ng IES. Example is the word baby. Di ba, nagtatapos yan sa consonant. Ito, consonant letter B. Dahil ang vowels ay A, E, I, O, O, A, E, I, O, U. So, consonant yan letter B. At letter Y. So, di ba yan? Sabi, pag nagtatapos, aalisin na natin yung letter Y at papalitan ng I, E, S para maging plural. So, one baby, two babies. Ganyan na yung magiging spelling niya. One party, two parties. One country, two countries. So, yan yung rule na yon Next one. Uh, pag nagtatapos sa F or FE, aalisin natin yung letter F o FE at papalitan ng VES. Example ay leaf o dahon sa Tagalog. Kapag tinagalog natin ang madaming dahon ay mga dahon, di ba? Pero sa English, pagbabago yung spelling niya. Sabi, alisin natin yung letter F at papalitan natin ng VES. So, it will be leaves. Another example, one life, two lives. One knife, two knives. One wolf, two wolves. Okay. Sunod naman ay yung mga nouns na talagang nagbabago ang halos buong spelling kapag naging plural. Tinatawag natin itong irregular nouns. Example, yung talagang magbabago yung spelling niya, one man, two men. One child, Two children, one foot, two feet, one tooth, two teeth, one person, two people. So, nagbabago ang spelling niya kapag naging plural kapag dumami, kaya tinatawag siyang irregular nouns. Ayan, quick review lang yan. Let's put it in sentence. The loaf is toasted. Ang subject natin yan ay yung loaf. ba? Isa lang yan, kaya ang ginamit natin ay verb na is. Kasi singular. Pero kapag naging plural yung loaf, yes, you're correct, magiging loaf. So, it will be the loaves are toasted. Madami na yung tinapa yung loaf. Next one, the baby plays on the crib. So, the baby, isa lang siya kasi ang verb din natin dito ay pang singular lang, may letter S. Pero kapag naging plural yung baby, the babies play on the crib. Tulad nga ng sinabi ko sa part 1, pag may letter S yung, yung subject, walang letter S yung verb. Pag walang letter S yung subject, may letter S yung verb. Kadalasan ganyan po yung nangyayari. Another uh, example, 
Uh, so, yung mga nabanggit ko na yan mula sa umpisa ng video na to ay tinatawag nating count nouns. Mga nabibilang na nouns at pwede ding itong gawing plural. May mga plural form sila. Sa una lang mahirap tandaan pero masasanay din kayo. Ang good news ay meron namang mga nouns na hindi na nagbabago ang spelling kahit maging singular o plural man. Tinatawag natin itong non-count nouns. Example, ayan, these are nouns that cannot be counted. Uh, by the way, reviewin natin kung ano nga yung noun. Ang noun ay kahit na anong pangalan. Pangalan ng tao, ng bagay, ng lugar, ng pangyayari, o ng Hayop. Pangalan po yan. So, halimbawa, kama, ito ay pangalan ng isang bagay na tinutulugan. Yan ay noun. In English naman, laptop, yan ay noun kasi pangalan niya ng gamit. So, si Sheila, noun yan, pangalan niya ng tao. Okay, so dito tayo sa count nouns. Nouns that cannot be counted, hindi Uh, hindi pwedeng lagyan ng plural dahil hindi siya mabibilang. Dapat siya ay laging as a whole. Example, one ship. Pag dalawa, two ship. Walang nagbago. One deer, two deer. One series, two series. One equipment, two equipment. Okay? Yan, kahit, hindi, kahit anong mangyari, hindi po yan dapat dagdagan ng letter S. Kung ayon yung pagtawanan po kayo sa pag-i-English. Huwag nyong gagawing uh, si, uh, regular noun yan na may letter S kapag plural. Okay, more examples ng non-count nouns. Hindi nilalagyan ng letter S. Work, homework, money, transportation, clothing, jewelry, traffic, air, water, ice, fire, wood, blood, hair, gold, silver, advice, education, chess, malaria, diabetes, biology, and astronomy. Napakadami pa po niyan. Pwede po kayo mag-search sa Google para sa mga iba pang examples. Now, this count nouns or non-count nouns gamitin natin sa sentence. Ah, Chinese pa pala. Okay. The jewelry is on sale. Our subject is the word jewelry and our verb is the word is. ba? Diba? Ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin o ang paksan natin dito ay isang jewelry lang. E paano kung madaming alahas o madaming jewelry ang pinag-uusapan? E ba diba nga wala tong plural form? Ngayon, magiging... The pieces of jewelry are on sale. Now, like I said earlier, hindi natin kailangan dagdagan ng letter S ang mga noun, count noun, tulad ng jewelry para maging plural. Gagamit tayo dito ng mga phrases tulad ng the pieces. Ayan. Sunod. The water is freezing cold. O, ang tubig ay napakalamig o napakalamig ng tubig. Ang subject natin dito ay water. Ang verb natin ay is. Kaya, ibig sabihin, ang pinag-uusapan, ang tubig na parang isang buo. Hindi naman natin alam kung isang baso ba ng tubig, isang galon, isang pitchel, o pwedeng tubig sa ilog. Kaya, isang buo lang yung tubig dyan kasi is yung ginamit na verb, ba diba? Ayan. Paano magiging plural yung water? Dadagdagan natin ng container. Magiging, there are five glasses of cold water. Plural na limang baso, five glasses ang ginamit. Walang letter S na word ang dinagdag sa water. Kaya siya naging plural dahil dun sa kanyang container. Okay? Yan, five glasses, yan yung ginamit natin container niya. Tulad din dun sa jewelry kanina, ginamit natin ang pieces. Ayan, kung may natutunan kayo, please hit the subscribe button, pati na rin yung bell, para maging updated kayo sa lahat ng videos na i-upload pa namin. Thank you so much sa pakikinig at let's go back to the discussion. Okay, move on tayo sa collective noun. Collective noun, these are nouns that are used to represent a group. So, collective from the word itself, collection, ibig sabihin isang buo yan, sama-sama. Bigyan ko kayo ng example, soldier, isang sundalo lang. Soldiers 
dalawang sundalo. Pero kapag sama-sama na yung mga sundalo na yan, at may isa silang adhikain, may isa silang gagawin, sama-sama, ang tawag na sa kanila ay Army of Soldiers. Ayan, isa na silang Army. <laughs> Next. Kapag isa lang ang tinuturuan ng isang teacher, ang tawag ay student. Kapag dalawa na ang tawag ay students or tatlo or apat or lima. Pero kapag as a whole na yung mga estudyante, ang tawag natin dyan ay yung collective noun na class. Ayan, isang buong klase na sila. Okay, sunod. Kapag singer, singers. Pero kapag madami na, collective noun, choir. Native, natives. Kapag marami na, tribe. Employee, employee. Sorry, typo lang to. Dapat double E ito. Employees, and kapag as a whole, staff. Okay? Sunod naman natin ay singular, sheep. Katulad ng example ko kanina, yung mga nouns na hindi nagbabago, mga non-count nouns, kahit plural sila, sheep. Isang tupa. Sheep. Dalawang tupa Pero kapag ang tupa ay as a whole Magiging collective noun ito na The flock of sheep Yan Pag maramihan na siya Paano pa kapag konti lang po Halimbawa, sampung tupa lang na magkakasama Hindi po kasing dami niya nasa picture Tawag din po ba doon Ay flock of sheep pa din Opo, flock of sheep pa din po yun Kasi sama-sama pa din sila Okay Athlete, isa lang Athletes Dalawa or more than two And then kapag buo na Team Card Cards Deck of cards ba diba? kapag isang set na yung baraha Deck na ang tawag doon Okay, next one We have ang singular or mga individual na nouns We have Pianist Violinist And we have drummer pero kapag sila ay sama-sama na as a whole, buo na ang tawag sa kanila na collective noun ay orchestra. Yan, sana po medyo nagigets nyo na yung collective noun, yung ibig sabihin niya. Okay, mother, father, sister, brother, singular yan. Kapag ginawang plural, halimbawa dalawang uh, nanay, dalawang mother, magiging mothers, fathers, sisters, Brothers, pero kapag as a whole sila, ang tawag sa kanila ay family. Family, <laughs> ganyan. Okay, let's put it in sentence. Ang ating grammar rule ay uh, collective noun can be singular or plural depending on the sentence. Example, the family next door is very quiet. Our subject is the word family. So, tingin niyo po ba isa o dalawa yung family na yan? Siyempre, isa lang kasi walang letter S, walang IES. Okay? So, we use the verb is. Isa lang kasi yung pinag-uusapan natin, di ba? Sunod, my family are always arguing. Our neighbor can hear us. My family are. Bakit po dito, ma'am? Family pa din. Isa pa din naman to. Pero bakit are na yung ginamit na verb? Kasi po, ang gustong sabihin dyan nung author, nung sumulat ng sentence, ay yung family niya, siguro yung nanay, ate, kuya, at tatay niya ay laging nag-aaway. So, inside ng kanyang family. My family are always arguing. Our neighbor can hear us. ba diba, sabi nga dito, pwede daw maging singular or plural ang collective noun depende sa sentence. Okay. E, paano naman sa sentence na to? My families are always arguing. ba? Diba? Ginawa ng plural yung, ver yung noun na families. Katulad ng sinabi kanina, alisin yung Y, papalitan ng IES para maging plural. My families are always arguing. Halos pareho lang sila nito na unang sentence. Ang pinagkaiba lang ito ay plural. So, kapag ganyan na yung sentence, ang ibig sabihin yan, may dalawang pamilya na na involved. So, baka yung nagsasalita sa sentence ay may first family at second family at lagi tong nag-aaway. Kaya, nakalagi families are dalawang set ng ate, nanay at kuya at tatay ang 
involve ang ating pinag-uusapan. Okay, next one. Individual, singular, goat, goats. And as a collective noun, we have goats. Okay, sample sentence natin. The herd of, a herd of goats is walking towards the goat feeder. Ayan, para mas maintindihan nyo. Ibig sabihin, may isang grupo lang ng goat o goats ang papunta sa kainan. Ang subject natin dito ay herd. Yan, tandaan na ang subject natin ay yung collective noun. Ngayon, paano na yung phrase na of goats? Nilagay lang yan sa sentence natin para malaman kung anong uri ba ng herd. Kasi meron din naman herd of cows. So, huwag malilito. Ang subject natin dito ay ang herd at hindi ang of goats. Okay? Kaya kailangan natin na ng verb na is isa lang kasi isa lang naman yung herd. Ngayon, paano kung dalawa na? Example, the herds of goats are walking towards the goat feeder. Dalawa na yung herd natin kasi meron ng letter S. Ibig sabihin, dalawang grupo na ng kambing ang papunta sa kainan. Kaya ginawa na po nating plural yung collective noun na herd. Yan, tandaan ang gagawin po nating collective na ah, ang gagawin nating plural ay yung collective noun at hindi yung kanyang of phrase tulad ng of goats kasi lagi po yung plural. An army of soldiers, 'di ba? Laging plural na po 'yon. So ang gagawin na lang nating plural ay yung collective noun. Ito, para mas maunawaan natin ang collective noun, di ba merong herd of goat na naglalakad? Herd of goat, as a whole sila. Isipin mo na may biglang nagpakitang leon sa kanila. Di ba yung herd ng kambing ay tatakbo kung saan-saan para maiwasan yung leon? Pag naghiwahiwalay na sila, ay individual goats na lang sila at hindi na herd. Di ba? Goats na lang sila, madami na lang silang kambil ka kambing kasi hindi na sila as a whole dahil gagamitin lang po natin ang collective noun as a collection of the whole ngayon kapag umalis na yung leon at nagsama-sama na ulit yung kambing, dun pa lang sila tatawaging herd ulit okay another example the soldier is preparing for a mission ang sandalo ay naghahanda para sa isang mission Isang sundalo lang ang pinag-uusapan natin, kaya soldier. Pag isang grupo na ng sundalo, ang tawag ay army. The army is preparing for a mission. Is pa din ang verb natin, singular pa din kasi isang grupo lang ang pinag-uusapan natin. Army lang ang ating subject. Pero paano kung dalawang army na ang pinag-uusapan natin? Let's say, army ng Luzon at army ng Visayas. Uulitin ko, ang gagawin nating plural ay yung collective noun. So, magiging, the blank are preparing for a mission. Paano natin to gagawing plural? Tandaan nyo yung sinabi ko kanina. Pag nagtatapos sa letter Y, alisin ang letter Y at palitan ng IES. The armies are preparing for a mission. So, dalawang grupo nang pinag-uusapan natin dito. Sa video natin, sana meron kang natutunan. Sana nakatulong to para mas maging confident ka sa English. Okay, quick review about sa mga diniskas natin ngayon. May mga nouns na lalagyan ng S or ES para maging plural. Pag nagtatapos sa F o FE ang noun, aalisin ang F o FE at papalitan ng VES para maging plural tulad ng word na wife magiging wives pag nagtatapos consonant plus letter y ang noun aalisin natin ang y at papalitan ng ies from baby magiging babies ang noun count nouns ay walang plural form kahit ilan sila ay ganun pa din hindi dadagdagan ng letter s example ay isang ship dalawang ship ganun pa din Kapag naman grupo ay collective noun ang gagamitin. Pagka grupo na tulad ng family, army, uh, flock, herd, orchestra, 
require. So, yun, as a whole. Ayan, sana may natutunan po kayo. Hindi pa kumpleto itong video na to tungkol sa subject and verb agreement. Abangan nyo po yung part 3. Pwede nyo din pong isearch sa Google yung iba pang examples ng count noun, non-count noun, and collective noun. Thank you very much for learning with us. Tandaan kung pag english ay gustong matutunan, pagbabasa at pag-aaral ito ay dapat mong tutukan. Learning is a lifelong process. Happy learning! Bye-bye!